আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোনটি আসলে সব গুরুত্বপূর্ণ অংশ মিলিয়েই তো আমাদের পুরো শরীর কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা খুব একটা জরুরি ব্যাপার অবহেলা করি সেটা হলো আমাদের লোয়ার বডি পার্ট ঠিক আছে ওকে এখানে হেল্প করছে আমাকে আমার ছেলে লিও আমরা একটা ওয়েট নিয়ে নিচ্ছি হালকা ওয়েট কিংবা খালি হাতেও করা যেতে পারে ওকে সোজা দাঁড়ালাম শোল্ডার ওয়াইড হাত সামনে থাকছে প্রথমে হাফ স্কোয়াড দিয়ে স্কোয়াড বা বৈঠকই বা উদ্ভস করা নিঃশ্বাস নিতে নিতে হাফ দেন ছাড়া ওয়ান দেন টু থ্রি ফোর ঠিক আছে এখন ওর সাথে আমরা ভেরিয়েশান একটু অ্যাড করব হাত এতক্ষণ সামনে রেখেছিলাম এবার আমরা পাশে রাখবো এবং খেয়াল করব যে এবার আমরা যতটুকু যাচ্ছিলাম নামার সময় তার চেয়ে আর একটু লেভেলটা বাড়াবো তার মানে কি হাফের চেয়ে একটু কোয়ার্টার বেশি নামবো আমরা এবার ওকে ওয়ান যাচ্ছি যখন হাতটা যেন হাঁটু পার হয়ে যায় অতটুকু যেন ডিপে আমার যাওয়া হয় দেন আপ টু অ্যান্ড আপ অ্যান্ড থ্রি অ্যান্ড আপ অ্যান্ড ফোর অ্যান্ড আপ এবার যেটা করব হাত সামনে এনে করতে পারি কিংবা পাশে করতে পারি যেভাবে সুবিধা এখান থেকে পা আরেকটু ছড়িয়ে নিয়ে একদম যতটুকু সম্ভব আমার পায়ের ফ্লেক্সিবিলিটি এবং সহনশীলতা অনুযায়ী আমরা একদম ফ্লোর টাচ করব ওয়ান টাচ অ্যান্ড আপ টু টাচ আপ থ্রি টাচ অ্যান্ড আপ ফোর টাচ দেখছি যে যখন আমরা হাত সামনে নিচ্ছি তখন পা কিছুটা ছড়িয়ে যাচ্ছে ইনাথাইগুলো কাজ হচ্ছে এতে যদি যাদের একটু সমস্যা থাকে তারা যেটা করতে পারেন কিছুটা ক্লোজ করে নিয়ে এসে পা কাছে নিয়ে এসে হাত পাশে দিয়ে করতে পারেন ওয়ান টাচ অ্যান্ড টু টাচ আপ থ্রি টাচ অ্যান্ড আপ অ্যান্ড ফোর টাচ অ্যান্ড আপ ওকে আমরা এখানটায় দেখি ওকে লিও দেখো একবার হাফ যখন একটু পাশে ঘুরে করো হাফ যখন করছে হাফ যাদের হাঁটুতে ব্যথা আছে বা সমস্যা আছে তারা হাফ দিয়ে শুরু করবেন ওকে অ্যান্ড আপ এবং তারপর যখন দেখা যাচ্ছে যে সমস্যাগুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে আপনি থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন তখন এবার আর একটু লেভেলটা ক্রস করবেন ওকে দেখা বোঝা যাচ্ছে যে তখন কিন্তু প্রেশারটা আর একটু বেশি পড়ছে ওকে অ্যান্ড আপ অ্যান্ড দেন লাস্টলি ফুল যখন হাত সামনে দিয়ে পা কিছুটা ওয়াইড দাও পুরোটাই যাচ্ছি টোটাল বডির প্রেশারটা পায়ে পড়ছে কিন্তু মেরুদণ্ড সোজা থাকছে অ্যান্ড আপ মেরুদণ্ড যেন সোজা থাকে ওকে আর পাশে রেখে করলে অ্যান্ড অ্যান্ড আপ এখানে সমস্যা হতে পারে একটা যখন পাশে রেখে করছেন যাদের অনেক পেট ভারী ঘুরে দাঁড়াও আরেকবার করো পা জোড়া কাছাকাছি রেখে নামো তখন হয়তো উঠে হ্যাঁ তখন হয়তো হতে পারে যে পেটের জন্য অতটুকু যাওয়া যাচ্ছে না পায়ে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু পেটের জন্যই অতটুকু নিচে যাওয়া যাচ্ছে না লেগে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে পাটা ওয়াইট করে ওয়াইট ভেরিয়েশানে করাটাই ভালো তো আমরা এই ব্যায়ামটা কতবার করব এখানে অন্তত প্রথমে হাফ স্কোয়াটে অর্থাৎ অর্ধ অবস্থায় বসা অবস্থায় আপনি ফ্রি হ্যান্ডে প্রথমে শুরু করেন এবং খেয়াল করেন যে আপনি বারো থেকে পনেরো বার করতে পারছেন কি না যখন এটা সহজ হয়ে যাচ্ছে তিন সেটে যে দশ 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 বা বারো 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 তারপরে আরও বেশি রেপিটেশান বাড়ানো হচ্ছে আপনি আপনার ডেপথ অর্থাৎ নামানোটা আর একটু নামান তিনটা ভেরিয়েশানে যখন আপনি ভালোভাবে পেরে যাবেন তখন তিনটা ভেরিয়েশানে আপনি যে কোনো দিন যে কোনো সময়ই রাখতে পারেন এতে আপনার লোয়ার বডির স্ট্রেংথ বাড়ছে কোমর সোজা থাকছে কোমরের জোর বাড়ছে এবং আপনার টোটাল বডির ক্যালোরি বার্ন করতেও কিন্তু সাহায্য করছে সাধারণত দেখা যায় যে ক্যালোরি বার্ন করতে গেলে আমাদের খুব ফাস্ট আপ পেসে কোনো মুভমেন্ট করতে হয় কিন্তু যেহেতু এখানে অনেক বড় একটা কোয়ার্স মাসলটা ইনভলভ এই মাসলটা কিন্তু খুব বেশি ক্যালোরি বার্ন করতে হেল্প করে ফলে খুব ফাস্ট মুভমেন্ট ছাড়াও এতে আপনার ফ্যাটটা বার্ন করতে হেল্প করবে আপনার পাটা সুগঠিত হবে এবং আপনার লোয়ার বডির 
जोड़ो पाजो